，我们收到月娘娘家的一件事，让我感觉非常的气愤。我听到我都不敢相信的。这件事情呢，本来是自己家的事，不该来这里说的。但是我想了想呢，我就跟妹妹来这里跟大家聊一聊。到时候遇到这样的事呢，大家也可以防备一下。我不是跟大家讲，我弟弟花了十二万，在我们的镇子上跟我叔叔买了一块地。今年呢，他刚娶媳妇，办完喜酒，打算明年就在那里盖房子了。没有想到呢，麻烦就来了。这块地呢，还没有地产证，买的时候呢，就是自己家人嘛，我弟弟就先给我赎六万块钱。剩下的六万呢？等到把那个地产证弄给我爸了，再给六万。但是前年我们回家的时候呀，嗯、呃，我爸爸给我们我办喜酒，完了收到了两万块礼金，再加上我弟弟又自己存到一点哈，就是东拼西凑的凑够了六万块钱。我爸他妈他们就想着说，啊、呃，这六万块钱反正也呃够那块地的钱了，就把它给了，怕自己留的呢就把花没了。完了就全部给我叔叔了，谁曾想到呀？现在让我叔叔给办那个地产证呢。我叔叔说，再交两万，我叔叔才给办。当时买地的时候呢，十二万的那个地产证呢，我叔叔是免费给办的。我叔叔说是自己家人嘛帮着的。我弟弟再加两万，我弟弟已经同意了。现在我叔叔又不干了，又让我弟弟再加六万块钱，气得我弟弟都不要了。那个地都钱已经交了几年了呀？交了三年的时间了。最气的还是我爸爸，平时在我们在家里面骂我们几姐妹，说来说去的。但是我叔叔一句都不敢说，叔叔都说家里面呢忍就过去了。我叔叔还是挺有钱的，几辆小车，什么货车开的，还有自己的一大片什么干殖啊、养殖啊，各种各样的，就是在当地真的算上是很有钱的。你说你有钱，你这么对你自己的侄子，是吧？嗯，你不帮他就算了。你说这是一个叔叔该做的事情啊，还是自己家人？我们听到呢，我们真的非常的生气，但是呢，也帮不了他什么。我弟弟这些年真的很不容易的，他念高二的时候家里太穷了，他就跑了嘛。跑出去打工了。刚开始的时候，他跑到口岸打工，嫌工资太少了。他又来到咱们中国广东这里打工，打了两年，又回去到处都跑。听说哪里工资高，他往哪里去跑。从十七岁打到今年二十一岁了，才挣到那么十二万块钱。刚开开心心的在我们的镇子上跟我叔买到一块地，现在又弄成这样子，啊，真的感觉非常的心疼他的。现在的话呢，就说是我们那那里路哈，就是我们那个路不是说全是土泥的，开不了车进来。然后这两年呢，国家正在给我们修路了，从我们的镇子上修到我们的村，还给我们安信号塔，给我们拉电了。我们那个村里面，就是现在的话，如果是通路的话呢，听我妈他们说是不打算在镇子上买地了哈，就在我们村里面住的了，地方又大又宽。到时候这个钱退回来，然后我们村里面那个路通的话，我弟弟就打算买一小辆货车，在家里面做点小生意，就不出去外面打工了。也不打算上镇子上去买买那个土了，那个镇子上的土了一小块的都特别特别的贵的。所以说，大家啊，不管是家里人也好，在钱财这方面啊，或者是什么样这方面，真的还是不太可靠的，大家真的。我们也是第一次见家里的人都是这么去做。小时候呀，看到自己家的亲戚啊，看到谁都感觉特别的亲。这呀，越长大了，看的事越多了，看自己家亲戚也都淡完了，真的。所以说，不管是家里人也好，是外外面的人也好，在这个呃钱财或者是什么事情上呢？我们是还要需要啊慎重一些，自己家人也不能相信，真的要做的明明白白的，真的。对，记得点赞关注哦。